In deze instructiefilm neem ik jullie mee in de digitale leeromgeving van het consortium beroepsonderwijs. En ik ga er even laten zien hoe de nieuwe gereviseerde praktijkopdrachten in combinatie met de technische skillskaarten daarin is opgenomen. Allereerst ga ik inloggen. Dit doe ik even onder mijn eigen account. Ik kom in het welkomscherm van het consortium beroepsonderwijs en ik klik als eerste op praktijkopdrachten metaaltechniek. Nou, hier staat dat ik aan de linkerkant een praktijkopdracht kan uitzoeken. Hier is de zoekmachine van vaktaal techniek nog opgenomen. Ik kan hier een moeilijk begrip, eh, technisch begrip in toetsen. Ik kreeg een, in een pop-up krijg ik eh, de feedback daarover. Ik kan hem sluiten. Daarnaast een stukje beroepenoriëntatie opgenomen. Dit is opgenomen met techniek in beeld. Alle technische beroepen voor het metalen werktebouw, elektrotechniek. Machinebouw en mechatronica zijn hierin opgenomen. Ik ga in eerste instantie aan de linkerzijde de praktijkopdracht de vloggenstukhouder openen. Waarna ik het voor, de voorkant van het, van het boekje zie. Nou, als ik op de voorkant van het boekje klik, de vloggenstukhouder. Dan wordt deze als flipboekformaat geopend. En jullie zien nu de gereviseerde praktijkopdracht. Hij is helemaal in een nieuw jasje gestoken. Er zijn QR-codes opgenomen voor leerlingen die eventueel met een smartphone eh, ook de technische begrip willen opzoeken. Of de bijlagen willen openen die eh, als invulbare pdf's worden geopend. Leerlingen die geen mobiele telefoon mogen gebruiken of geen smartphone hebben, kunnen via www.factaal.net, zoals het hier staat, aangeven met het blauwe telefoontje. En hier met het blauwe telefoontje. Of de bijlagen met aangeven met het groene telefoontje. Hier met het groene telefoontje. Uiteraard alsnog openen. Na het bekijken van het boekje kan een leerling de 360 graden foto eh, openen. Om even een duidelijk beeld te krijgen van wat hij gaat maken in deze praktijkopdracht. Ik kan hem even roteren. En van alle kanten bekijken. De stappen, de resultaten die zijn opgenomen in het boekje zijn hier aan de linkerzijde opgenomen als opdrachten. Als ik hier bijvoorbeeld kijk naar de knop persoonlijke competentieontwikkeling, dan kan ik door op de knop te klikken de invulbare pdf openen. En een leerling kan deze direct invullen op een digitale manier. Hem opslaan en vervolgens inleveren bij de docent. De tekeningen zijn in stap 3 ontwerp voor de eerste keer opgenomen, want in stap 3 gaan ze de werktekeningen controleren. In eerste instantie staan de tekeningen erin, vervolgens staat het de bijlage van het checklist tekeningpakket erin. En een leerling heeft altijd de laatste nieuwe en ook gereviseerde tekeningen. Door op het volgende knopje te drukken komt de leerling bij de checklist die hij op dat moment moet gaan invullen. Wederom eh, opgenomen als invulbare pdf. Dus een leerling hoeft niets meer af te drukken of in een Excel bestand te gaan invullen. Alles blijft netjes in een, nieuw, in een nieuwe layout, in een nieuw format. Ook in stap 5 zijn de tekeningen als eerste opgenomen, want in stap 5 gaat een leerling daadwerkelijk aan de slag. Nou, vervolgens wil ik even laten zien hoe de technische skillskaarten zijn opgenomen, in dit geval de technische skillskaarten voor de vlaggenstokhouder. Op het moment dat ik op het knopje Technische Skills uh, druk, zie ik hier aan de rechterkant een, uh, een zogenaamde indexpagina openen. Deze indexpagina bevat altijd de laatste versies van alle Technische Skills kaarten. In dit voorbeeld gebruik ik even de Technische Skills van Lasse Migmag, dat is Technische Skills nummer 09. En deze wordt geopend in It's Learning, dus embedded, ingesloten in uh, de leeromgeving. 
Er zijn in totaal drie kenniskaarten. Dit is de eerste kenniskaart. In de eerste kenniskaart wordt als eerste de toepassing uh, uitgelegd. En een afbeelding in de belevingswereld van de leerling. Lassen wordt inderdaad gebruikt bij, een, uh, bij het voetballen, bij een voetbalgoal bijvoorbeeld. Er zijn uh, las geworden, die zijn uh, dik gedrukt gemaakt. En een leerling zou weer zomaar op kunnen klikken, waarna vervolgens uh, de vaktaal wordt geopend met de uitleg, de, de verdieping uh, daarover. Je hebt dus eigenlijk een, een basistekst, die staat hier, met just-in-time informatie, die precies op het moment dat de leerling het nodig heeft, dus op het moment dat je wilt weten wat een stroombron is, op dat moment wordt die stroombron geopend en geeft hij daar meer informatie over. Ik kan de Techno Skills kaart helemaal doorlopen. Er zit een, een videofilmpje uh, kunnen worden opgenomen. In dit voorbeeld gebruik ik even een uh, lasrobot. Die staat naast het kopje ontwikkelingen en trends. Ik laat hem heel kort afspelen. Dus naast tekst heeft een leerling... Uh, de mogelijkheid om ingesloten YouTube filmpjes te bekijken die door de ontwikkelaar geplaatst worden. Om een leerling een nog duidelijker beeld te geven van eh, waar hij mee bezig is op dat moment. Nou, dan gaan we naar de derde kenniskaart. Nou, vervolgens gaan we naar de vaardighedenkaart. En hier staat een, een opdrachtje praktijkoefening. In de context van de praktijkopdracht. Ze gaan hier een onderdeeltje maken van de praktijkopdracht. En ze gaan oefenen, in dit geval, eh, wat een juiste las, eh, lasse naad is, om het zo maar te zeggen. Vervolgens gaan ze de vragen invullen. En een leerling krijgt dan direct feedback of het goed is of fout. In dit geval een 3,3. Een tweede vaardighedenkaart eh, daarna volgt waarna een diagnostische toets wordt uh, geopend. En deze diagnostische toets is eigenlijk, uh, die wordt niet opgeslagen in de, in de leeromgeving, maar is echt voor de leerling om te kijken of het, uh, het hele verhaal begrepen is. Ook hier kan hij de antwoorden invullen. De tekst gaat over de theorie die van tevoren is, uh, is uh, behandeld. De vraagstelling die gebruikt wordt, dat is de vraagstelling die ook op het CSP gebruikt wordt, om alvast de leerling een beeld te geven van nou, hoe ziet die vraagstelling eruit en om alvast bekend te maken zodat het dadelijk op het CSP niet meer vreemd is. Nou, na het invullen van die vragen kan hij weer antwoord versturen. Nou, ik heb in dit geval helemaal niks goed, dus ik heb een nul. Als laatste komt de stagekaart. Een stagekaart die kan dadelijk gebruikt worden in het, uh, ja, de naam zeg het al, voor naar de stage mee te nemen. En daarin staan vragen die gebruikt worden, uh, kunnen worden in een stagebedrijf. Nou, wat is naast die technische skillskaart nu erg fijn, of erg uh, mooi aan die technische skillskaarten, dit is dat ze on ontwikkeld worden in een soort van wiki-omgeving. En een wiki-omgeving betekent eigenlijk dat iedereen na aanmelding een, bijvoorbeeld een wijzigingsvoorstel eh, kan doen. Dat kunnen docenten, dat, kon, dat kunt u zelf doen, dat kunnen bedrijven doen. Iedereen zou dat kunnen doen. Hier staat bijvoorbeeld een tekst. Mig lassen is een lastechniek die in veel werkplaatsen toegepast wordt. Stel nou voor dat ik wil zeggen, nou naast dat werkplaatsen wil ik daar nog iets anders bij zetten. Dan ga ik naar onder, onderaan die kaart en er staat hier een knopje, verbeter deze kaart. Op, op het moment dat ik hierop klik, kunt u direct een wijzigingsvoorstel doorgeven. U hoeft zich alleen aan te melden via het onderstaande adres. U heeft nu een demonstratie gezien van de vlakstukhouder van de opleiding metaaltechniek. Naast de praktijkopdrachten van metaaltechniek hebben wij ook praktijkopdrachten van metalectro, elektrotechniek, instalectro, techniek breed, energietechniek, de meivariant en beroepstaken voor de niveau 2 mbo-opleidingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiocoördinator of via het onderstaande e-mailadres.